Luca Caputo, a Forio sbarca Back to the Style, raccontiamo qualcosa in più su questo evento, non solo sull'isola ma in realtà tutto quello che state facendo. Allora, eh, Back to the Style è arrivata all'ottava edizione, è un evento che si farà, eh, che già è iniziato, eh, l'evento clou sarà a Bagnoli, al Parco Totò, eh, quest'anno sbarchiamo a Ischia come hai detto, grazie alla collaborazione di Ischia Street Art e di Salvatore Iacono che eh, ci ha dato una grossa mano a organizzare questa tappa eh, di Ischia. Eh, L'evento clou sarà 21 e 22 a Bagnoli, poi ci sarà un'altra un giornata di graffiti a Cavalleggeri, quindi diciamo che è un festival itinerante, e che raccoglie, è un grosso contenitore che raccoglie artisti provenienti da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo artisti da tre artisti americani, eh, persone dalla Francia, dalla, dalla Germania, dalla Spagna, molti nomi importanti, persone che hanno fatto la storia dei graffiti sono qui oggi. Quali sono un po' gli obiettivi del vostro gruppo? No? Che cosa raccontate nelle vostre vere e proprie opere? Eh, I graffiti sono un po' difficili da comprendere per chi non conosce diciamo, la grammatica dei graffiti. In realtà sono semplicemente i nomi di chi li fa. Sono sempre stato quelli dal, dal, dal primo giorno in cui sono nati 50 anni fa. E oggi si porta avanti il, la stessa idea. È come dire, è, è, secondo me, questa è una mia opinione ovviamente, è una cosa legata molto all'ego della persona, è come se in un, in un quartiere qualsiasi di, di Ischia, di Napoli, di qualsiasi posto del mondo, eh, si desse la possibilità a un bambino di, di, di dargli un pennarello o una bomboletta, lui la prima cosa che farebbe sarebbe quella di scrivere il suo nome, per dire io ci sono ed esisto e sono passato da questo posto. Ecco, diciamo che la cultura della street art e in particolare dei graffiti stenta un po' no? a ritrovare condivisione eh, tra le persone, soprattutto in Italia dove forse siamo ancora un passo indietro. Voi che girate un po' il mondo, ecco, a che punto siamo da, questa, da questo punto di vista sia nelle altre parti del mondo e d'Europa e poi in Italia? Eh, diciamo che sì, come detto siamo un po' indietro, la, la street art ha preso il sopravvento sui graffiti, sono due cose veramente diverse, anche se per la massa sono la stessa cosa, eh, diciamo che la street art è un po' il cugino ricco dei, dei graffiti, eh, sì adesso sta arrivando qui in realtà, io, io faccio i graffiti da vent'anni e adesso sto vedendo eh, palazzi dipinti e diciamo che la street art è molto più accettata dei graffiti perché le persone possono comprenderla più facilmente mentre chi non conosce la grammatica dei graffiti ha grande difficoltà a capire che cosa sono.